Listen to the word what the gods gave you like One, two, three, go! Why? 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 சிஸ்டர் பி நிமி மணிமேகலா திருவண்ணாமலையிலிருந்து நான்காவது முறையாக இந்த நிகழ்ச்சி ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுடைய அருமை தாய் லேட் மிஸ்ஸஸ் மேரி மார்கரட் அவர்கள் ஆண்டவர்களும் சென்று பதினான்காவது வருடம் கத்தர் உங்களை ஆறுதல் படுத்தி விளப்பிய நான்கு ஏழின்படி எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் இயேசுப்பா தயவு செய்து மது மகளை ஆசீர்வதியும் ஆவி நிறைவே கொடுத்து செழிக்க செய்ய சுவாமி மிஸ்டர் லாரன்ஸ் ஐயா அவர்களை நீர் சமாதானத்தினால் நிரப்பி கனம் பண்ணும் போது வெளிச்சம் அவருக்குள் பிரகாசிக்கட்டும் பரிமளாவையும் எல்லா குடும்பத்தினரையும் ஆசிரியத்து கனம் பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிரியமானவர்களே வெல்கம் டு பிளானட் வைட் ஓகே இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் போன வாரம் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் இந்த வாரம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்கள் ஆவலாக காத்துட்டு இருப்பீங்க இந்த வாரத்திலையும் நாம் நம் பாமாவை சந்தித்து அவர்களிடம் எல்லா கேள்விகளையும் அவர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி தாத்தாவுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாம் கேட்க போகிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசிர்வாதம் பெறுங்க இந்த நேரத்திலையும் நாம் பாமாவை சந்தித்து அவர்களோடு பேச போகிறோம் பாமா மீண்டும் வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் கடைசியாக நான் வந்து உங்கள் ஆரம்ப வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டோம் நீங்கள் தாத்தாவோடு ஸ்பெண்ட் பண்ண உங்கள் திருமண வாழ்க்கை நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருந்ததா நீங்கள் எப்படி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எதிர்பார்த்தீங்களோ அந்த மாதிரி இருந்ததா நான் முன்னே சொன்னது போல் தாத்தா வந்து ரொம்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஆழமாக ஆரம்பத்துலேயே போயிட்டாங்க செவ்வ வாழ்க்கை ஊழியம் அதில் அவங்க ரொம்ப பற்றுதல் இருந்தது ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அவளுடைய வேத வாசிப்பை பார்க்கும்போது நம்மளும் வேத வாசிக்கணும் நம்ம அப்படியே ஜோம் பண்ணணும் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டேன் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து கற்றுக்கொண்டேன் அதை எனக்குன்னு எடுத்துக்கொண்டேன் ஆனாலும் சில சமயங்களில் ஏமாற்றம் வரும் பொழுது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு சமயம் எத்தனையோ சமயம் நடந்திருக்கு உங்கள் அப்பா குழந்தை சின்ன பையன் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு இப்படி இருக்கும்பொழுது தாத்தா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் அங்கே வெளியே எடுத்துக்கு போகலாம் எங்கேயாவதுன்னு சொல்லுவாங்க சரி நானும் அவங்க அப்பாவும் அப்போ ஏஞ்சல் பறக்கலை ரெண்டு பேரும் காத்து கொண்டு ஏற்போம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆறாகவும் ஏழாகவும் எட்டாகவும் ஒம்பதாகவும் வரமாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இவங்க அப்பா அப்பா அவர் சின்ன குழந்த படுக்க வச்சுருவேன் தூங்கிடுவான் ஆனால் அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க நான் ஆஃபீஸில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் வரணும்னு ஆசையாக கிளம்பினேன் அந்த சமயத்தில் பார்த்து ஒரு வீட்டில் எந்த துக்கத்தில் இருந்தாங்க வேதனையில் இருந்தாங்க கட்டாய நீங்கள் வரணும் அவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தேன்னு ஒரு போதகர் வந்து என்னை அழைச்சாரு என்னால் மறுக்க முடியல நான் இன்னொரு நாள் கூட்டி கொண்டு போறேன்னு வாங்க அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஒரு பக்கம் மாம்ச பிரகாரமாக கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இப்படி ஏமாந்துட்டோமேன்னு அடுத்த பக்கம் சரி நம்முடைய ஊழியம் அதுதான் நம்முடைய அழைப்பு அதுதான் என்ற ஒரு தைரியம் ஆண்டவர் கொடுப்பாரு இப்படி இருந்தது ஆரம்பத்துல போக 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 ஆண்டவர் அதுல எனக்கு வெற்றியை கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி உலக ஆசை இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம கத்தர்காக வாழணுன்ற பாரத்தை எனக்கு கொடுத்த பொழுது எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல அப்புறம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் அப்பாவும் ஏஞ்சல் அத்தையும் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது அந்த வாழ்வு பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா எல்லோரும் கேட்கணும்னு ஆசையாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருந்தாங்க நீங்கள் எப்படி அவங்கள வளர்த்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு குழந்தை பெற்றது பெரிய வேதனையான ஒரு காரியம் அதாவது முதல்ல மூணு மாதத்துலேயே கர்ப்ப சிதைவு ஏற்பட்டது அந்த குழந்தையை நான் பார்க்கவே முடியல ரெண்டாவது நல்லா முழுசாக ஒன்பது மாதம் முடித்து பெற்றெடுத்த அந்த குழந்தை பல காரணத்தினால அது மறித்தே பிறந்தது சைல்டு அதனால் அந்த குழந்தையும் இழந்து போனேன் அதனால் எனக்கு ரொம்ப துக்கத்தில் இருந்தேன் ஆனால் அப்பொழுதே இந்த விசுவாசம் கத்த நினை கைவிட மாட்டார் அதனால் ஜபம் பண்ண ஜபம் பண்ணி எத்தனையோ ஊழியர்கள் எங்களை ஜபம் பண்ணி உற்சாகப்படுத்தினாங்க கத்த கிருபையாக பால் தினகர் உங்கள் அப்பாவை எனக்கு மகனாக கொடுத்தார் அதனால் எனக்கு அது பெரிய பொக்கிஷம் போல் நான் நினைப்பேன் 
அவன் பிறந்த உடனே கையில் ஏந்திக்கிட்டு நான் இப்படி தான் ஜபம் பண்ணுவேன் ரெண்டு ஒரே ரெண்டு குழந்தைய இழந்தேன் மூன்றா குழந்தைய எனக்கு கொடுத்தீர் இந்த குழந்தைய நான் உமக்கென்று அர்ப்பணிக்கிறேன் அவங்க அப்பாவை விட இந்த குழந்தை வளர்ந்து ஆளாகி உமக்காக உழைக்கணும் என்னுடைய பகாரம் என்னுடைய வாஞ்ச அவன் படிப்பை பற்றி நான் கவலைப்பட போகிறது இல்லை மற்றதெல்லாம் நீர் பார்த்துக்கணும் அவனுக்கு என்ன கொடுக்க சித்தமாக இருக்கிறதோ அதை செய்யும் நான் உம்மிடத்தில் உப்படைத்து விடுகிறேன் ஆனால் என்னுடைய வாஞ்ச தகப்பனுக்கு மேலே அவன் ஆண்டு விட ஊழித்து செய்ய வேணும் என்று குழந்தையார் போய் தூக்கி 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 ஜபம் பண்ணுவேன் கத்தர் அந்த கிருவையை இன்றைக்கு செய்திருக்கிற எப்படி ஆண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கிற அப்புறம் அவன் பிறந்த பொழுது நான் நினைத்தேன் எனக்கு முழு நேரம் ஆண்டு ஒரு கத்தரம் உழைக்கணுன்ற ஒரு பாரம் என் உள்ளத்தில் இருந்தது அதனால் குழந்தைய பறித்து வளர்க்கறதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை நேரம்லாம் அதில் போயிடுது நமக்கு போக ஒரு குழந்தை போதும் நினச்சேன் ஆனால் கத்தர் கிருபையா எங்கள் வீட்டாரெல்லாம் விரும்புகிறபடி எனக்கு ஏஞ்சலை கொடுத்தார் எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய கிஃப்ட் அது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த குழந்தை பிறந்த பொழுது தான் தாத்தா ரொம்ப சொகையினம் அடைந்தாங்க அப்போது எங்களுக்கு ஆறுதலை மகளாக கொடுத்தார் எப்பொழுதும் ஸ்வீட்டு எப்படி சிரித்து கொண்டே இருக்கிறாளோ அதே இப்போ தான் அவளும் சிரிச்சுட்டே இருப்பா அது சிரிப்பை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு ஆறுதல் வரும் அப்படி கொடுத்த ஆனால் ரெண்டு பிள்ளைகளும் எனக்கு பொக்கிஷங்கள் தான் கத்தர் கொடுத்த பெரிய பொக்கிஷம் அதனால் பொத்தி பொத்தி தான் வளர்த்தேன் நான் ரெண்டு பிள்ளைங்க கிட்டி பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது அடிக்கி தான் செய்வாங்க சண்டை போடுவாங்க ஏஞ்சல் போய் அவங்க அண்ணன் அடிச்சுட்டு வந்துடும் அதே நேரம் கொஞ்சம் விளையாடும் இது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் அப்படி தான் வளர்த்தாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் இறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப மன வேதனை இருக்கும் அதுலேருந்து வெளியே வர்றது சாதாரணமான காரியமே இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொந்தக்காரர்கள் நண்பர்கள்லாம் எப்படி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க எப்படி இருந்தார்கள் அந்த நாட்களில் நாங்கள் ஊழியத்தில் பல கஷ்டம் வந்தது பல பிரச்சனை வந்தது விசேஷமாக சொல்ல போனால் ஒரு வேதனையான காரியம் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் திருமணம் ஆச்சு அறுபத்தி ஒன்பதில் தாத்தாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான வியாதி வந்துச்சு ரெண்டு லங்ஸும் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு டியூபர் கொலாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் அதுக்கு மருந்து ஜாஸ்தி இல்லை அப்போது டாக்டர் என்கிட்ட வந்து ஒரு நாள் சொல்கிறாரம்மா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்கள் கணவர் ஒன் மந்த் அல்லது ஒன் வீக் டென் டேஸ் அவ்வளோதான் உங்களுடைய லைஃப் உங்களுக்கு சரியணும் அதான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது உலகமே தெரியாது எனக்கு அப்போ எல்லாம் தாத்தா தான் அந்த நிலமையில் நான் என்ன பொண்ணு ரெண்டு பிள்ளைங்க அவங்க அப்பா ஆறு வயசு மக ஐந்து மாத குழந்த நான் என்ன பண்ணுவேன்ட்டு இன்னும் தெரியல எனக்கு அப்போ நான் அவன் ஓடி போய் ரூமில் முழங்கால் படிட்டு அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த பாரத்தோட தனிமை உணர்வு போல் வந்தது எனக்கு யாருமே இல்லை எல்லா பக்கமும் டோஸ் வெர் க்ளோஸ்ட் என் உறவினர்கள்லாம் என்னை கைவிட்டது போல் ஆயிட்டாங்க அந்த ஊர் புது ஊர் யாருமே இல்லை அப்போ ஆண்டவர் உறுதியாக பிடிச்சிட்டேன் சுவாமி உண்மை விட்டால் எனக்கு வழியே கிடையாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செய்த முடியுமா எனக்கு இதானே இவ்வளவு தானே காலம் என்று சொல்லி அழுது பொழுது பரிசுத்தாவியன் அபிஷேகத்தை நான் பெற்றிருந்ததுனால என்னோடய பரிசுத்தாவின் பேசுனார் ரெண்டு காரியம் சொன்னார் ஒன்று என்ன சொன்னார்னா ஒன்று புருஷன் உயிரோடு எழுந்திருப்பான் ரெண்டாவது இந்த ஊழியம் இப்பொழுது சாதாரண நிலைமையில் போயிட்டுருக்குது சின்ன சின்ன ஆலயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த கனவு வரப்போகிற நாட்களில் ஓப்பனர் மீட்டிங் திறந்த வழி கூட்டகம் திறப்பு இருந்தார் ரெண்டு கேட்டா எனக்கு பெரிய லட்சத்தை கோடியே கொடுத்தது போல இருந்துச்சு உடனே ஓடி போய் தாத்தா கிட்ட சொன்னேன் அந்த கஷ்டத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை என் அப்படியே உறுதியான விசுவாசத்தை எனக்கு கொடுத்துருச்சு என்ன வந்தாலும் சரி யார் கைவிட்டாலும் சரி ஏசு போதுமே என் பாடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய நிம்மதி சந்தோஷம் அதுக்கு பிறகு நாலரை மாதம் தாத்தா படத்தில் தான் இருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சோகம் கிடச்சி ஆனால் என்னுடைய விசுவாசத்தில் நான் மிகவும் உறுதியாக இருந்தேன் ஆண்டவர் சொன்னால் சொன்னது தான் அவர் என்னை கைவிடவே மாட்டார் என்று சொல் எனக்கு அருமையானவர்களே உங்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் நீங்கள் கூட ஒரு வேலை இப்படிலாம் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு அதே ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அதுக்கு பிறகு இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ளே உறுதியாக இருந்தது நம்பினேன் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பித்தேன் நாலரை மாதத்தில் நல்ல பரிபூர்ண விடுதலையை கொடுத்தார் ஆண்டவர் அதுக்கப்புறம் வறுமையினால் சோதிக்கப்பட்டோம் ஆஃபீஸராக தான் இருந்தாங்க பணமே பத்தாது இருபது நாள் கூட வராது அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறது யார்கிட்ட போகிறது எங்களுக்கு யாருமே கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய உறவினர்கள்லாம் நீ கேட்ட மாதிரி 
அவைக்குரிய வாழ்வின் மேன்மையை அறியாது இருந்தார் அதனால் அவங்களுக்கு தெரியல எல்லாரும் கைவிட்டது போல தான் என்னை பார்த்தா கேலி பண்ணுவாங்க பரியாசம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பக்தின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு நான் கத்தரை உறுதியாக பிடிக்கும்படி ஆண்டவர் எனக்கு பலன் கொடுத்தார் அதனால் அந்த வறுமை வழியாக போகும்போது எல்லாருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஏழனமாகவும் எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் கத்தர் அந்தந்த நேரத்துக்கு எங்களை ப்ரொவைட் பண்ணி கத்தர் என்ன செய்த தெரியுமா உங்கள் தாத்தாவுக்கு ப்ரொமோஷன் மேலே ப்ரொமோஷன் கொடுத்து எதிர்பாராத ப்ரொமோஷன் கொடுத்து பேங்க்லேயே கார் கொடுத்தாங்க பேங்க்லேயே லோனில் வீடு கட்ட வீடுன்னு பெரிய வீடு இந்த அரும்பாக்கத்தில் அந்த வீடு இருக்குது இருபத்தெட்டு வீட்டில் ரெண்டு வீடு பெரிய வீடு அந்த ரெண்டு வீட்டில் ஒரு வீடாக எங்களை சீட்டு போடும்போது எங்களுக்கு விழுந்துச்சு எங்கள் கையில் பணமே கிடையாது வேண்டாம் யாருக்காக கொடுத்துட்றோம்னா யாரும் கொடுக்க விட மாட்டேன்ட்டா கடைசியில் அது எங்களுக்கு சொந்தமாச்சு என்ன பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுக்கு பிறகு என்னுடைய உற்சாக உறவினர்கள்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கத்தர் அவர்களோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சார் இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு தூண் மாதிரி இருக்கார் உனக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க தாத்தாவுடைய ஊழிய வாழ்க்கை அவங்க வேலையில் என்னைக்காவது அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கா ஆரம்பத்தில் ஸ்டேட் பேங்க்கில் வேலை செய்யும் பொழுது சிலர்லாம் விளங்கி கொள்ளலை இவங்களுடைய அன்பு இவங்களுடைய நற்குணம் நற்சாட்சியெல்லாம் அவங்க புரிந்து கொள்ளாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வேலை கொடுப்பாங்க நீ தான் இதை செய்யணும்னு வாங்க ஆனாலும் தாத்தா பொறுமையாக சரி சார் நான் செய்கிறேன்னு செய்துட்டு ஆறு மணி வரைக்கும் எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு ஆறு மணிக்கு பிறகு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே ஒரு ஆலயத்துக்கு அதை மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஆலயத்துக்கு போகிறத தாத்தா மிஸ் பண்ணியே நான் பார்த்ததில்லை அப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதுக்கு பிறகு போவோம் நாட்கள் கடந்தன அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் அதிகாரிகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா தினகரனா அவர் பார்த்தாருன்னா நான் கையெழுத்து சும்மா பார்க்காமலே போட்டுடலாம் அது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த இதில் அவங்களுக்கு அவ்வளவு அனுசரணையாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க எல்லாரும் புரிந்து கொண்டாங்க கஷ்டமாக தெரியல அதனால் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் லீவு கிடைக்காது எல்லா லீவையும் கடவுளுக்காக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது வியாழன் ரோட்டாக வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஏதாவது ஊரில் போய் எல்லாம் அப்போல்லாம் நம்ம இத்தனை பேர் குடும்பமாக இன்றைக்கி பிரசவம் பண்ணுறோம் அந்த காலத்தில் அவங்க ஒருத்தர் தான் நான் டம்மி மாதிரி பொம்மை மாதிரி போய் உட்காந்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஒன்றும் தெரியாது பயம் மூலையில் போய் சாமி உட்காந்துருக்கு அதனால் அவங்க தான் பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க எல்லா மீட்டிங்லையும் அவங்க தான் பிரசங்கம் பண்ணாருங்க அந்த நாட்களில் ஆனாலும் உண்மையாக செய்வாங்க எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா பிரயாணம் பண்ணணும் எல்லா காரியங்களும் பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் தங்க கூட எங்களுக்கு வசதியாக இடம் இருக்காது பாத்ரூம் எங்கேயோ இருக்கும் ஏதாவது ரூமில் போடுவாங்க சாப்பாடு சரியாக இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்ட நாட்களையும் நாங்கள் சந்தோஷமாக ஊழியம் செய்தோம் அப்பொழுது தான் ஒரு சமயம் திக்குங்க காடி போயிட்டோம் மீட்டிங் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு மேகசின்லாம் வந்துருச்சு போக முடியல அப்போ தான் நானும் உங்கள் பெரியப்பா ஜார்ஜ் அவரோட சேர்ந்து ஒயினா பீஸ் அண்ட் பால் அப்போ தான் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்ததுனால பால் அனுப்பலாமே அப்படின்னு சொல்லும் அதனால தான் ஏழாம் வயதில் பதினேழு பதினெட்டு அந்த வயதில் தான் ரட்சிக்கப்பட்டான் உடனே அனுப்பிச்சி விட்டோம் அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் ஆனால் அவன் சொல்லுவான் அங்கே போனால் எல்லாரும் எங்கள் அப்பா தான் தேடுவாங்க என்னை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க சின்ன பையன்ட்டு ஆனால் கத்தர் என்னோட இருந்தாரு அப்படியே தான் அவன் மேலே வந்தான் ஒரு சமயம் அவங்க வேலை முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து நேராக வரேன் நீ ட்ரெயினுக்கு வந்துருன்னுவாங்க நான் ட்ரெயினுக்கு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் காத்திருந்தா விசில் அடிச்சிருவான் வரமாட்டாங்க பக்கு பக்கருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு உள்ள தவிப்பேன் ஆனால் யாராவது கொண்டு ஓடி வந்து கட்டச்சி நேரத்தில் ஏறுவாங்க அப்படிலாம் நடந்துருக்குது ஊழியம் செய்யும் பொழுது அதையும் ரெண்டையும் செய்யும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கும் ஆனால் அவங்க ஊழியத்தினாலேயோ நான் வேலை இன்றைக்கு செய்ய முடியாது இல்லாட்டி அவங்க வேலை கொடுக்கும் போது அதை மறுத்ததுலாம் கிடையாது இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு நல்ல பெயர் நல்ல பெயர் எல்லாருமே அவங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் பதவிக்கு மேலே பதவி உயர்வு வந்தது சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட போய் உட்காந்தா எனக்கு அது சமாதானம் எப்படி இருக்குதுங்க அந்த மாதிரிலாம் பேங்க்கில் நல்ல பெயர் வந்தது வேலையிலையும் உண்மை உத்தமத்தையும் கண்டாங்க கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது மொத்தத்தில் சொல்ல போகிறேன் ரெண்டுத்துலேயும் உண்மை உள்ளவராக இருந்ததுனால ரெண்டுத்துலேயும் க்ரோத் தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் வாசிக்கிறோம்ல அதே தான் சரிப்பாமா வியூவர்ஸ் நம்ம அடுத்த
மீண்டும் சந்திப்போம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் தொடர்ந்து பாமாவும் உங்களோடு பேசுவார்கள் ஸோ மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் போய் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்போம் கே கவிதா மீரா தானையிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறாய் இன்று உனக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் ஹாப்பி பர்த்டே கவிதா காட் பிளஸ் யூ அபண்டன்ட்லி சகீதம் முப்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பதின்படி உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுபுத்தருக்கு முன்பாக உமை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது ஏசப்பா அது மகளுக்கு ஏற்ற துணையை உடனே தாரும் ராஜா உடனே தாரும் வேலையிலே ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து செழிக்க செய்யும் சுவாமி செழிக்க செய்யும் அப்பா மிஸ்ஸஸ் மரிய செல்வம் அவர்களுக்கு சமாதானத்தை தாரும் முத்துராஜை ஆசிர்வத்தை ஏற்ற துணையை கொடுத்து பிஸ்னஸை செழிக்க செய்யும் சுவாமி விஜயகுமாருடைய வேலை ஆசிரியத்தை எதிர்காலத்தை செழிக்க செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் கருண்யா யூனிவர்சிட்டி the university which has drew more than 150000 students in the past 25 year of excellence in academics the university which provides ug to phd in the very same campus the university which has a good record of campus placements in national and international companies by god's grace and his blessing i was blessed with three placements one from accenture one from infosys and one from iil the university whose vision and endeavor is to transform the students into educated cultured and capable agents of holistic transformation there's no other place like arunya the university is situated in coimbatore near natural surrounding with vast campus and in campus residential facilities for all students in modern amenities above all the university which continues to grow in enabling and helping the students to grow in the fear of god this is karunya university courses offered bachelor of technology btech full time 4 years bachelor of technology btech lateral entry full time 3 years master of technology mtech full time 2 years other pg degree courses master of science msc integrated courses post graduate diploma full time 1 year mphil and phd full time and part time admissions open for 2012 there are three ways to obtain application forms by post write to the admissions officer along with a demand draft for rupees 20 favoring the registrar karuna university payable at coimbatore in person collect from all jesus calls prayer centers university campus and designated banks on payment of rupees 20 only online e application can be sent at www.karunya.edu address the admissions officer karunya university karunya nagar coimbatore 641114 tamil nadu india phone plus 914222363636 fax plus 914222615615 toll free number 18004254300 email admissions at karunya .edu for more details visit our website www.karunya.edu come join the karunya family inda varamu avanga birthday celebrate pandra planet y2k viewers anaivarukku inda vasanathin padi andoda aashirvadam ungal meedu varuvadaga and i wish you a very happy birthday I wish you a very happy birthday. பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்ப்பது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் இன்றைக்கு பயத்தின் தலைப்போட பார்ட் த்ரீயை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பயத்தை பற்றி என்ன பார்த்தோம் இரண்டு திமுத்தையோ ஒன்று ஏழில் ஆண்டு நமக்கு பயத்து நாவியை கொடாமல் தைரியத்து நாவியை கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிளில் இருக்கிற விளக்கத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் ஆண்டு நமக்கு எப்படி பயத்து நாவியை கொடாமல் ஒரு கரேஜியஸ் ஸ்பிரிட் இன்னும் டிசிப்ளின் ஸ்பிரிட்டை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பயத்தின் தன்மைகளை நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் முதலாவதாக நம்ம சூழ்நிலைகள் எப்படி நமக்கு பயத்தை கொண்டு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆண்டர் அந்த சூழ்நிலையிலையும் எப்படி நம்ம கூட இருக்கிறார் எப்படி அந்த பயத்தை நீக்கிறார் எப்படி நம்ம அவிஸ்வாசத்தை நீக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் 
இரண்டாவதாக நம்ம பார்த்தது என்னென்னா சாத்தானின் சூழ்ச்சிகள்னால நமக்கு எப்படி பயங்கள் வருது அதில் மூன்று காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்ம பார்க்கும் காரியங்கள்னால நம்ம கேட்கும் காரியங்கள்னால நம்ம பேசும் காரியங்கள்னால நமக்கு எப்படி பயம் வருது அதை எப்படி மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றத அவுல் சொல்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கு மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அவிஸ்வாசத்தினால் வரும் பயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவிஸ்வாசம் நமக்கு எப்போ வருது நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்காமல் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அவிஸ்வாசம் வருது அதனால் நமக்கு பயம் ஏற்படுகிறது என்ன நடக்குமோ என்ன நடக்க போதோ அப்படின்ற காலத்தை குறித்து பயம் வருகிறது வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறு தாவிதை பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு பெரிய கோலியாத்த எதிர்த்து நிற்கும்படி அவன் முன்னாடி அவன் போய் நின்னான் அங்கே பாருங்க பெரிய மாணவர்களே தாவிதை சுற்றி அநேகர் இருந்தாங்க எல்லாரும் வெல் பெல்ட்டாக இருந்தாங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கானவங்க இருந்தாங்க ஆனால் அவங்கே கோலியாத்துக்கிட்ட போய் சண்டை போடல அவங்கே அப்படியே நின்று தாவிதை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அவிஸ்வாசத்தினால் நிறைந்திருந்தாங்க அவங்க ஆண்டோருடைய வார்த்தையில் அவங்க நம்பிக்கை வைக்காதனால தாவிதை சொன்னாங்க உன்னால் என்ன பெருசாக பண்ணிட முடியும் அப்படின்ட்டு அவங்க நின்று கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் தாவித் பாருங்கள் அவன் ஒரு சிறிய பையன் அவனுக்கு ஆழமைக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அவன் ஆண்டோடைய வார்த்தையெல்லாம் அவன் நம்பிக்கை வைத்தான் அப்படி வைக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஜெயம் வந்தது ஆம்பரியமானவர்களே அதே போல தான் நம்மளை சுற்றியும் இதே போல் ஸ்ட்ராங்கானவங்க நல்ல நம்மோட பெரிய உயர்ந்தவங்க இருக்கலாம் நம்ம நினைக்கலாம் சில நேரத்தில் நான் என்ன ஒரு சிறிய பையன் நான் ஒரு சிறிய பொண்ணு எனக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற பலன் கூட கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்தோம்னா அண்ட் நமக்கு தாவிதை போல் ஜெயத்தை கொடுப்பார் சரி நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்காமல் நம்ம அவிஸ்வாசத்தினால் நிறைந்திருந்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது என்ன ஆகுவோம் பதிமூன்று பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேல் தேசத்து ஜனங்களுக்கும் மோசைக்கும் ஆண்டோர் காணா தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கார் அப்போது அங்கே இருக்கிற பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் ஒரு ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அந்த நாடு போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அனுப்புகிறாங்க அப்போது பார்த்துட்டு வந்தோடனே அவங்க சொல்கிறாங்க அது நல்லா பாலும் தேனும் மோடக்கூடிய லேண்டாக இருக்குது ஒரு நாடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போது காலே ப மோசைக்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி சுலபமாக தான் இருக்கும் இந்த பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்தை நம்ம ஈஸியாக ஜெயித்து கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அவர் விசுவாசத்தில் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஆண்டர் நமக்கு கொடுத்துருவார் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருவார் அப்படின்ட்டு விசுவாசத்தில் சொல்கிறாரு ஆனால் மற்ற அந்த கோத்திரத்தின் ஜனங்களை பாருங்களே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயோ அந்த தேசத்தில் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்களாக இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ராட்சசர்களாக இருக்காங்க அவங்கள போய் நம்ம எப்படி ஜெயிக்க முடியும் நம்ம அவங்க கண்களில் வெறும் வெட்டுக்கிளியை போல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த மற்ற ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு ஐயோ அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி போய் நிற்க முடியும் அங்கே போய் எப்படி நம்ம கஷ்டப்பட முடியும் நம்ம எகிப்து தேசத்துலேருந்து பார்வனுடைய ஆட்சியிலே நம்ம அப்படியே ஒரு ஸ்லேவாக இருந்திருக்கலாமே ஆண்டு ஏன் நம்மளை இங்கே கொண்டாந்து இப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறார் அப்படின்ட்டு உடனே எல்லாம் ஓன் அழுறாங்க எல்லாம் அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசுகிறாங்க அப்போது பாருங்க பெரிய மாணவர்களே யோசுவாவும் காலேபோ இந்த மக்களின் அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தையை கேட்டால் அவங்க வஸ்திரத்தெல்லாம் கிழித்து ஏன் இப்படி அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தையை பேசுகிறீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ஆண்டர் மேலே வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கையினால் அவருடைய வார்த்தையின் மேலே வைத்திருந்த நம்பிக்கையினால் ஆண்டர் கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்போது அந்த அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா யோசுவாவும் காலே போனால் அந்த பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்துக்கு போகிறாங்க அந்த தேசத்தை ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசின மக்கள்லாம் யாரும் போல வெறும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பயிர்க்காங்க அப்படின்றத நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாணவர்களே இந்த சம்பவத்துலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம் நம்ம அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தைகளை நம்ம பேசும்போது நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பயம் வருது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இஸ்ரவேல் மக்கள்லாம் பயத்தினால நிறைந்ததுனால ஐயோ அவங்களால அந்த தேசத்துக்குள்ளாக போக முடில அந்த பாலம் தேனோ ஓடும் அந்த தேசத்துக்குள்ளாக போக முடில ஆனால் யார் போனால் ஆண்டோர் மேலே விசுவாசம் வைத்து இருந்த யோசுவாவும் காலை போனால் அந்த தேசத்தை போய் அவங்க இன்ஹெரிட் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் பெரிய மாணவர்களே நம்ம சூழ்நிலைகள் நமக்கு பயத்தை கொண்டு வரலாம் அதனால் நம்ம அவிஸ்வாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசாமல் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இதே போல் பெரிய மாணவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இதே போல் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு அவிஸ்வாசத்தை க
எப்படி நம்ம விசுவாசத்தோடு நம்ம இருக்க முடியும் நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தையை நம்ம கெட்டியாக பிடித்துட்டு இருக்கும் போது தான் ஆண்டோடைய வார்த்தை மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த பயம்லாம் இல்லாமல் நம்ம வெற்றியை அடையும்படி ஆண்டு நமக்கு செய்கிறார் இப்படி தான் நம்ம மூன்று வாரமாக நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே எப்படி நம்ம விசுவாசத்தின் வார்த்தையை நம்ம கைப்பிடித்துட்டு எப்படி நம்ம பயத்தை நம்ம நீக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்த்தது என்னென்னா எப்படி நம்ம சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் பயத்தை நம்ம எப்படி நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் நம்ம எப்படி அவிஸ்வாசத்தை நம்ம சூழ்நிலைகளில் மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நம்ம சாத்தான் கொண்டு வரும் சூழ்ச்சிகளில் எப்படி நம்ம அவிஸ்வாசத்தை நீக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அந்த அழக பவுல் சொல்லியிருக்க வசனத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் மூன்றாவதாக நமக்கு அவிஸ்வாசம் வரும் பொழுது நம்ம எப்படி அதை மேற்கொள்ள முடியும் நம்ம பயத்தை எப்படி மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஆண்டோடைய வார்த்தையில் நம்ம விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது நம்ம அவிஸ்வாசத்தை மேற்கொள்கிறோம் ஆம் பெரியமானவர்களே இதே போல் நீங்களும் இந்த நேரத்தில் பல சுச்சுவேஷன்ஸ்க்காக நீங்கள் பயந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஒரு வேலை இது நடக்குமோ இல்லையோ அப்படின்ற அவிஸ்வாசம் கூட உங்களுக்கு சில நேரத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் பெரியமானவர்களே இன்றைக்கு நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் எல்லா பயமும் நீங்க வேண்டும் ஜெபிப்போமா அன்புள்ள பரமப்பிதாவே சுவாமி இன்றைக்கு இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் நீரே நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சுவாமி அப்பா என்னென்ன பயம் இருக்குதோ வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் ஃபியூச்சரை பற்றிய பயம் ஒரு சிறிய காரியத்திற்கு பயம் இருந்தாலும் சுவாமி எல்லா பயத்தையும் நீக்கி போட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் சுவாமி அப்பா என்னென்ன காரியங்கள் அவங்க வாழ்க்கையிலே பயத்தை கொண்டு வருகிறதோ அவிஸ்வாசத்தை கொண்டு வருகிறதோ அது எல்லாவற்றிற்கும் நீரே பதிலை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் சுவாமி எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி பண கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி படிப்பில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றி போட வேண்டும் அது அவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் சுவாமி அப்பா எல்லா பிரச்சனையும் நீக்கி போடும் சுவாமி இப்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகள் நிம்மதியாக சந்தோஷத்தோடு விடுதலையோடு வாழ அவங்களுக்கு கிருபை தாங்க சுவாமி அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வார்த்தையிலே நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது சுவாமி அப்பா அவர்களுக்கு மனதிலே ஒரு சமாதானத்தை தாரும் சுவாமி ஒரு சந்தோஷத்தை தாரும் ராஜா குடும்பத்திலே எல்லாரும் இதே போல் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் சுவாமி மாற்றி மாற்றி வரும் நோய்கள் மாற்றி மாற்றி வரும் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடும் சுவாமி நீக்கி போடும் ராஜா இன்றையிலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு முடிவை தாரும் இன்றைக்கு ஒரு முடிவை தாரும் இன்றையிலிருந்து அவங்களுக்கு சமாதானத்தை தாரும் சுவாமி அவர்கள் வீட்டிற்குள் சமாதானம் வரட்டும் அதை நீ செய்வதற்காக நன்றி சுவாமி நன்றி ராஜா நன்றி சுவாமி இப்பொழுதும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரையும் உன் கையில் கொடுக்கிறேன் சுவாமி ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய பாதுகாப்பின் கருத்தினால் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் சுவாமி உங்களுடைய தேவ தூதர்கள் எப்பொழுதும் அவர்களை காத்து கொள்ளட்டும் சுவாமி அப்பா அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் சிறு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் சுவாமி உம்முடைய கையில் கொடுக்குறோம் சுவாமி அவர்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் ராஜா அப்பா என்னென்ன வியாதிகள் இருக்குதோ சுவாமி அவர்களை நீரே விடுதலை செய்யும் சுவாமி அப்பா எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா நோய்களையும் நீரே தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சுவாமி அதை செய்வதற்காக நன்றி எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி சுவாமி இந்த நாளை அவர்களுக்கு ஆசிர்வதியும் இந்த நாளிலே நீரே அவர்கள் கூட இருந்து எல்லா பயத்தையும் நீக்கி போடுவதற்காக நன்றி சுவாமி நன்றி ராஜா உமைக்கு எல்லா கனமும் துதியும் மகிமையும் கொடுக்குறோம் ஏ சுப நாமத்தில் பிதாவே அமே பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவங்க பயங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போட்டிருக்கிறார் இல்லையா அந்தவங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா சந்தோஷம் தானே நீங்கள் பெற்ற அனுபவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எங்களுக்கு எழுதி போடுங்க இன்னும் எங்களுக்கு இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறது எங்கள் கடமை அட்ரில் பி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் சி யூ அண்ட் காட் பிளஸ்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
சாட்சியாக வாழட்டு இன்னும் ப்ராஜெக்ட் செய்தார் அந்தவனே உமக்கு பயப்படும் பிள்ளையை அவருக்கு மனைவியாக தாரும் அப்பா அந்தவனே வீட்டை கட்டி தாரும் பாக்கியத்தை அனுபவிக்கட்டும் அந்தவனே பெற்றோர் மிஸ்டர் மகேந்திர ராஜ் அவர்களையும் மிஸ்ஸஸ் கஸ்தூரிபாய் அவர்களையும் ஆசிரியத்து நீண்ட ஆயுளை தார சுவாமி அருணையும் மனைவி மேர்சி அருணையும் ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை தாரும் சுவாமி தாரும் அப்பா எல்லா குடும்பத்தினரையும் ஆசிர்வதித்து செழிக்க செய்யும் ஈசுவின் நாமத்தில் அமைதி